А помните, как в 2018 году Blizzard анонсировала Diablo Immortal, мобильное продолжение культовой серии? Конечно, помните, ведь как можно забыть эпический вопрос парня в красной футболке? Это что, опоздавшая первоапрельская шутка? И столь же эпическое торпедирование портков от некогда уважаемой студии, которые можно было и в словарь нелепых отмазок добавить. Ребят, у вас что, нет телефонов? Ну а давайте по существу, что собой представляет сама игра? Недавно у меня появилась возможность самолично поучаствовать в раннем техническом альфа-тесте мобильного интерквила Дьяблы. Я изучил большую часть доступного на данный момент контента. Если не считать, что эта игра на мобилку, все не так плохо. Но обо всем, как водится, по порядку. События Diablo Immortal разворачиваются между второй и третьей частями, сразу после того, как мировой камень был разбит на несколько осколков, которые теперь разбросаны по всему санктуарию. Вы играете за героя, который путешествует по этим проклятым землям, дабы найти все осколки и защитить человечество. Ну и заодно можно будет уничтожить каждого демона, который встанет на вашем пути. Геймплейно Diablo Immortal представляет собой hack and slash MMORPG, так что вы сможете свободно исследовать обширный мир вместе с другими игроками. Несмотря на то, что это мобильная игра, в ней не будет никаких мерзких механик, свойственных платформе. Да, никакой энергии, ожидания по несколько дней, pay to win доната, ничего такого. Diablo Immortal полностью free to play, но вы же понимаете, что подобный проект просто по канонам обязан монетизироваться. Об этом мы поговорим ближе к концу видео. Помимо основной сюжетной линии, которая буквально вводит вас за ручку, есть просто невероятно огромное множество различных ивентов. Есть Elder Rifts, небольшие случайно генерируемые подземелья с ордами врагов. На случай, если нужно золото, новые предметы или опыт. Челлендж — это тот же Elder, только на время. Если вы успеваете убить нужное количество противников и главного босса за отведенное время, то получите дополнительную награду. Помимо наличия таймера, челлендж, как это исходит из названия, имеет нарастающие уровни сложности и таблицу лидеров, где можно сравнить свой результат с другими игроками. В общем, стандартный набор для гринда. Кстати, игра имеет только английский текст и озвучку, но по идее после выхода должна быть и русская. И судя по тому, что я увидел, Immortal — это по-прежнему та самая Диабло. Да, мобильная дрочильня, да, спин но все еще Диабло с его длинными квестлайнами, увлекательными сражениями и широким выбором снаряжения. Даже от графики, от самого процесса игры у меня остались крайне приятные впечатления, что, честно говоря, крайне удивительно. Ранняя альфа-версия настроена так, чтобы общий прогресс был чуть быстрее, чем в полноценном релизе. Но даже спустя три часа игры я не мог оторваться от своего телефона. Да чего уж там, я лег на добрые два часа позже обычного, просто залипая в Immortal. Такая же ситуация повторилась и на следующий день. У игры есть вот этот захватывающий эффект, свойственный хорошим ММО. Время незаметно пролетает мимо, а ты все играешь и играешь. Как по мне, это большое достижение для мобильного проекта. Сразу скажу об управлении. У меня с ним проблем не возникло, даже несмотря на то, что я играл на самом обычном телефоне, без крутого геймерского обвеса. Экранные элементы управления вообще не испортили мой опыт, а интерфейс и автоприцеливание идеально сочетаются друг с другом. Игра постепенно вводит свои механики и обучает основам. Расположение способностей, ультимейты и банок зельями очень интуитивное. И уже минут через 15 можно, не глядя на экран, прожимать нужные спеллы и одновременно уворачиваться от атак противника. Есть и первичное самонаведение, как раз на тот случай, когда орды зомби неустанно наступают и уже нет возможности целиться специально. Бывают, конечно, моменты, когда заклинание летит совсем не туда, куда хотелось бы, но это, я думаю, случается не только в этой игре. У каждой способности, естественно, есть кулдаун, но общий темп схваток достаточно гармоничный, как раз под стать экшен РПГ. Immortal не собирается просто паразитировать на достижениях основной серии. В этом спин игроки увидят новых врагов, уникальные предметы и даже РПГ-механики. Тем не менее, определенные схожести с полноценными играми все же есть. Вначале вы должны выбрать один из четырех классов — варвар, маг, монах и охотник за демонами. Очевидно, что у каждого из них есть свой уникальный набор способностей и общих механик. Кроме того, разработчики сообщили, что со временем в игру будут добавляться новые классы, а также вы сможете создавать несколько персонажей на одном сервере, прямо как в World of Warcraft. Для каждого класса можно выбрать пол, слава богу, пока только мужской или женский, ну и лицо. Всего лишь три на выбор, но для изометрической игры это вполне приемлемо. Я попробовал сыграть каждым понемногу, но все же свой выбор остановил на охотнике на демонов, точнее охотницы. У каждого из них, как и в любой другой РПГ, свои особенности атаки, способности и анимации движений. 
После создания персонажа вас выкидывают в санктуарий и дают несколько заданий по убийству демонов. В течение игры вы повстречаете знакомые лица, например, Декарта Кайна и Графиню. Выполнение квестов и убийство врагов вознаграждается опытом и снаряжением, которое все так же необходимо подбирать с умом. А это, кстати, крайне важный аспект для любой успешной ММОшки. У Diablo Immortal, к счастью, с этим все хорошо. У игрока будет множество способов персонализировать и улучшать своего героя. Во-первых, у каждого класса есть целая куча способностей, но единовременно активными могут быть лишь четыре. Во-вторых, чтобы прокачать способность и увеличить урон, ее необходимо использовать достаточное количество раз. В-третьих, лут, очевидно отличающийся по качеству, влияет на ваши показатели здоровья, урона, брони, шанса крита и так далее. Благодаря всему этому в Diablo Immortal можно собирать свои собственные билды. И это даже может оттолкнуть игроков, которые не очень хорошо знакомы с жанром MMORPG. Способностей на выбор много, и все они прокачиваются автоматически. Не забыли и про ультимейт. Когда вы набираете определенное количество энергии, становится доступна очень мощная и красочная серия атак. Я смог насчитать семь больших локаций. Кладбище Эшвалд, Темнолесье, Библиотека Золтункула, Белефен, Море Шасар, Гора Завайн и Замороженная Тундра. В каждой локации, помимо атмосферы антуража, характерные противники. Так, в Темнолесье парами ходят вампиры, по пустыне рыскают скорпионы, а в тундре поджидают злобные ети. Каково же было мое удивление, когда по мере прохождения сюжет снова и снова закидывал меня в еще более интересные, насыщенные деталями места. Заброшенное кладбище, что кишит зомби? Пожалуйста. Темнолесье, в котором без страха разгуливают жаждущие крови вампиры? Без проблем. Обжигающая ярким песком пустыня, зловонные болота, подземелья, библиотеки, города с мощенными улицами. Кроме того, при помощи разнообразных валют... <coughs> так вот, в кузницах, разбросанных по всему санктуарию, можно улучшать и зачаровывать предметы при помощи разнообразных валют. Каждый предмет можно улучшить пять раз, после чего он получает случайный перк. Более того, в каждую шмотку можно вставить обычные легендарные камни, в очередной раз повысив их боевой потенциал. Короче говоря, если вы боялись, что Immortal — это упрощенный обрубок от полноценного Диабла, то можете выдохнуть. В плане контента, мобильный интерквилл мало чем уступает полноценным частям серии. Я считаю, что главное достижение Immortal заключается в том, что эта игра в первую очередь ощущается как полноценная ММО, а не мобильная дрочильня из самого дна Google Play, собранная на коленке. И как в любой ММО, самый интересный контент Diablo Immortal начинается в эндгейме. Вы получите доступ к двум новым уровням сложности, а также системе парагонов. С ее помощью игрок может изучать новые древоумения, а также в целом увеличивать силу героя. В игре также есть рынок, однако устроить экономический террор не получится. Во-первых, он анонимный. Во-вторых, там можно торговать только материалами. Ну и, наконец, цены устанавливают сами Blizzard. Так что торговля будет стабильна, хоть и относительно честной. Ну а теперь о монетизации. Чуть выше я уже высказал ироничное отношение к разным валютам, но в этой игре есть полноценный боевой пропуск. Тут все по классике. Бесплатный батл пас с не самыми сочными наградами, а платный с косметическими, никак не влияющими на геймплей предметами. Подводя итоги, хочется сказать, что мои негативные ожидания не оправдались. Diablo Immortal способен затягивать на долгое время. Мобильный формат Diablo подошел как нельзя кстати. Теперь, чтобы окунуться в знакомый мир, достаточно достать телефон и взять пару контрактов. А ненавязчивый геймплей позволяет прерваться в любой момент без потери опыта или вещей. И все же я не до конца уверен, что Blizzard не испоганит полноценный релиз игры мобильной монетизации. Мой кредит доверия к этой студии уже давно опустел. С другой стороны, разработчики обещали добавить поддержку мобильных геймпадов, новые классы и прочий контент. Так что не стоит раньше времени поддаваться панике. Что касается дат релиза, она пока неизвестна, но, судя по слухам, выход игры уже не за горами. Получится ли у Blizzard задать новую планку качества для мобильных игр, или нас ждет очередная протухшая шутка на 1 апреля, узнаем уже совсем скоро. Ну и вы расскажите, сами ждете игру? Есть ли какие-нибудь ожидания от нее, или терзают смутные сомнения? В общем, давайте поговорим в комментах. Жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в Дискорде и на лайв-канале. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.